ஹாய் நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சைவ விருந்து எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி செய்யறது அது உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து நாலு வெரைட்டியில வந்து செய்யணும்னு நினைப்போம் இல்ல ஒரு பிள்ளையார் சுத்தி அன்னைக்கு இல்ல ஒரு பொங்கல் அன்னைக்கு ஒரு நாலு வெரைட்டி செய்யணும்னு ஆசைப்படுவோம் அதை வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் செய்ய முடியும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்காக நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஒரு சாம்பார் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கத்திரிக்காய் இப்படி இப்படி எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னா எந்தெந்த மாதிரி காய்கறி எடுத்தா அதை சீக்கிரம் வேலை ஈஸியா முடியும் ஈஸியா வேற முடியும் கட் பண்றது வந்து ஈஸியா இருக்கணும் அதே நேரத்துல வேக வச்சு உரிச்சு இது பண்றதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதே நேரத்துல ஒரு காம்பினேஷனுக்கு சாம்பாருக்கு இது நல்லா எடுக்கும் அப்படிங்கறது இருக்கணும் இன்னொன்னு வர்றவங்க வந்து நமக்கு மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச என்னோடையும் <laughs> 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 <laugh
வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு தாளிக்கிறதுங்கிறது வந்து சும்மா தாளிச்சு தேங்காய் பூ போட்டு வச்சிடலாம் அது வந்து குயிக்கா வேற முடியும் கத்திரிக்காயில அதுவும் நம்ம பக்கத்துல அந்த பிஞ்சு கத்திரிக்காயா இருந்ததுன்னா அப்படி ஒரு பெரட்டு பெரட்டு சுண்டி அப்படியே இதாயிடும் இது இப்ப பெங்களூர் கத்திரிக்காய வாங்கியிருக்கேன் நாங்க எண்ணெய் போடட்டா குக்கர்ல போடு போடு போதுமான் பாருங்க என்ன போதும் போதும் இது ஒரு குழம்பு ஒரு காயினா எண்ணெய் எல்லாத்துலேயும் ஒரு நிதானம் இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விழுந்தாலும் விழுந்துடும் அதனால் பரவாயில்லை ஒரு நாளைக்கு இதுங்க நான் உங்களுக்கு இது கரண்டி எடுத்தார் அது இதாகட்டும் இப்போ இதே இது இதோடையே வந்து நம்ம இதுவும் சாதமும் அடுத்த ரெண்டு ஐட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாதத்தையும் வச்சு நான் ஒன்று சொல்றேன் நீ வந்து இந்த அடுப்புல வந்து சாதம் வச்சிரு அப்படின்னா இண்டக்ஷன் இண்டக்ஷன் ஏன் இப்போ மணி பத்திர தான் ஆகுது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் கடைசில வைக்கிறதுனாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ரசமும் சாதமும் கடைசில வச்சிடலாம் வச்சுட்டோம்னா ஒன்றும் இல்லை சில காய்கறிக்கு வந்து வெங்காயம் நிறையா போடணும் இப்போ கத்திரிக்காய்க்கெல்லாம் வெங்காயம் நிறையா போடணும் பட்டர் பீன்ஸுக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் கம்மியாக போடணும் கேபேஜுக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் கம்மியாக போடணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரித்து கூட வச்சுக்கலாம் சாம்பாருக்கும் வெங்காயம் நிறையாவும் இல்லாமல் கம்மியா இருக்கக்கூடாது சாம்பார்ல வெங்காய வாசம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வச்சுட்டு பட்டர் பீன்ஸுக்கும் கேபேஜுக்கும் கம்மி பண்ணிடலாம் ரொம்ப கம்மியா கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்ப நான் வந்து நம்ம நான் வெஜிடேரியன் பிளாட்டர் பண்ண போது நான் நிறைய உங்ககிட்ட கேட்டேன் அது மாதிரி இப்ப வெஜிடேரியன்ல உங்ககிட்ட கேட்கறேன் உங்களுக்கு வெஜிடேரியன் குக்கிங்ல உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு குரு இதெல்லாம் யாரு எனக்கு எங்க அம்மா உங்க அம்மாவா எங்க நானூஜி டேஸ்ல எங்க எப்படி எங்க அப்பாவோ இதுல வந்து எங்க அம்மா ஒரு காய்கறியை வந்து வெங்காயம் போட்டு வெங்காயம் எவ்வளவு நேரம் பதங்கணுமோ அந்த நேரம் முன்ன கூட்டியும் போட மாட்டாங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் கருகிற மாதிரி சவக்கிற மாதிரி இருந்தா அப்பயும் போட மாட்டாங்க கரெக்டா வந்து அந்த வெங்காயத்தை போட்டுட்டு ஆனா எங்க அம்மாட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னன்னா எவ்வளவு வெங்காயம் இருக்கிறாலும் ஒரே குழம்புக்கு போட்டுவாங்க உங்கள மாதிரியே வெங்காயம் போட போட இந்த காய்கறிகளோட ருசி நல்லா இருக்கும் அந்த பாவை காய்கெல்லாம் வந்து அந்த ஹீட்டுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து கூட்ட மாட்டாங்க கூட்டாம அது ஒன்றுவோல கடைசியில் வந்து வதங்கி இருக்கிறத பார்த்தா அந்த வெறும் பாவக்காய சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்லாங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இந்த வெங்காயத்தை இத்தனை தடவை வந்து இப்படி இப்படி போட்டு கத்திரிக்காய் உடனே போடுற பழக்கம் வந்து எனக்கு கிடையவே கிடையாது அது இவ்வளோ தூரம் வதங்கணும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குல்ல அவ்வளோ தூரம் வதங்கிறதுக்கு எங்கள் அம்மாட்ட இருந்தால் நான் பழகினேன் எங்கள் அம்மா வந்து வெஜிடேரியனில் வந்து நல்லா குக் பண்ணுறதுனா என்னென்ன சாம்பார் ரொம்ப நல்லா வைப்பாங்க அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க வெங்காயத்தை வந்து ஒரு முருன்னு வதக்கணும் அப்படி வதக்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் கூட குறைக்கவே கூடாது அப்படிம்பாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிடவே மாட்டேன் நான் சொல்லுது வெங்காயத்தை வதக்கிறதுல வந்து நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிடவே மாட்டேன் கொஞ்சம் கூட ஆ குக்கில் போடவே மாட்டேன் நான் அந்த அதுவும் எங்கள் அம்மாவோட பாடம் ரெண்டாவது வந்து எங்கள் அம்மா நல்லா வைக்கக்கூடியது சாம்பார் நல்லா வைப்பாங்க பாக்கா நல்லா வதக்குவாங்க அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் ரொம்ப வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கத்திரிக்காய் இந்த இப்போ நான் வைக்க நம்ம வைக்க போகிற மாதிரி அதில் வெள்ளை பூண்டு போட்டிருக்கேன் இதை போட பாருங்க உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே அதை போட மறந்துட்டேன் பச்சை மிளகாய் வெள்ளை பூண்டு இந்த கத்திரிக்காய் அது நம்ம ஊர் கத்திரிக்காயில் வைக்கும்போது ரொம்ப இந்த ஒரு ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டு சுந்தி கத்திரிக்காய் மடங்கிடும் அவர் இன்னொன்று புளி கூழம் வைக்கும் போது காயை நல்லா வதக்கிட்டு வதங்கும் போதே பாதி வெந்துடணும் பாதி முக்காவாசி வெந்துடணும் பாவக்காயா இருக்கட்டும் அதலக்காயா இருக்கட்டும் கத்திரிக்காயா இருக்கட்டும் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காயா இருக்கட்டும் நம்ம வெங்காயத்துல போட்டு வதக்கும் போதே பாதி முக்காவாசி வெந்துடும் வெந்தா பிறகுதான் புளி தண்ணி ஊட்டுவாங்க இந்த மசாலு அப்படின்னு அதே மாதிரி நான் வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் இதுக்கெல்லாம் வந்து மசாலில் வந்து பொடி போடுறதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டாங்க அரைச்சி தான் போடுவாங்க அந்த காலத்தில் அவங்களுக்குலாம் கைக்கு ஒரு ஆள் இந்த கைக்கு ஒரு ஆள் இந்த கைக்கு ஒரு ஆள் வேலைக்கு ஆள் இருக்குது அதனால இதை அரைச்சி கொடு அப்படிம்பாங்க டக்கு டக்குன்னு அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம மிக்சி தான் நமக்கு வந்து நமக்கு உகந்த ஆள் நமக்கு ஆள் கிடையாது ஆள் கிடையாது அந்த மாதிரி இந்த பயத்து குழம்பு அம்மா சூப்பராக பார்க்கும் 
எப்படி வைப்பாங்கன்னா சொல்ல முடியாது சாம்பாருக்கு புளி கரைச்சு எதுலயாவது வைக்க போறீங்களா ஆமா ரசத்துக்கும் இதுக்கும் சாம்பாருக்கு வந்து உங்களுக்கு இப்ப இது நான் கரைச்சி வைக்கவா இல்ல நீங்க கரைச்சிக்கிறீங்களா நீ கரைச்சி வச்சிருங்க எனக்கு முன்னாடி எங்க சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே நல்லா சம சமையல் பண்ணுவாங்க நம்ம நான் வந்து அவங்கள பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கிறேன் நான் என்னைய வந்து எங்க அண்ணி வந்து நிறைய எடுபடியா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க என்னைய வயரம் தான் வீட்டில் கூப்பிடுவாங்க வயரம் இதை செய்ய அன்னைக்கு இதை ஹெல்ப் பண்ணு அந்த கேக் வெரைட்டிஸ்லாம் செய்யும் போது அந்த கடை இருந்துக்கு இதுக்கிற அப்போலாம் வந்து நான் என்னோட சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு நான் அப்போ எனக்கு வந்து கேக் வீட்டில் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதே ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதனால வந்து அவங்க குட்டிக்கார் நாடிக்கு சொன்னா கூட அடிப்பேன் சாக்லேட்டு ஹோம் மேட் சாக்லேட்டு இதெல்லாமே வந்து அவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து வீட்டில் செஞ்சு காமிச்சது வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு 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 ரொம்ப ஏற்கனவே எங்கள் வீடு வந்து கலகலப்பான வீடு அது அவங்க செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அன்னைக்கு வீடே கோலாகலமா இருக்கும் கடலைப்பருப்ப ஊற வச்சு ஆட்டி அப்போ வந்து எங்க வேலை பாக்குறவர் வந்து வீட்டுல இல்ல கடைக்கு போயிருந்தாரு இதை ஆட்டணுமே என்ன செய்யணும் அண்ணி நான் ஆட்டுறேன் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா ஆட்டி அதை முத்து முத்தா விடுறத பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் அப்ப என்னுடைய பதினாறு வயசு அப்போ வந்து எங்க அத்தைலாம் வீட்டுக்கு வருவாங்க அவங்க வந்து குழிப்பணியாரம் வச்சு வாங்கிட்டு வருவாங்க அது எப்படி செய்து வாங்கிட்டு வருவாங்க செஞ்சுட்டு வருவாங்க அப்ப வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க நான் வந்து இன்னைக்கு இது இருந்ததுல கொழுப்பு இருந்தது அதை போட்டு நான் வந்து பணியாரம் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணியாரம் கொண்டு வருவாங்க அது பணியாரம் வந்து அதனுடைய சுவையை காட்டிலும் அவங்க சொந்த அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கொழுப்பு வந்து ஆயில் தானே அப்போ இந்த கெடா வெட்டுறதுல எல்லாம் கொழுப்பு எடுத்து வச்சு அவங்க வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி செய்வாங்க இதை கொஞ்சம் தண்ணி தானே தொழிச்சு இது பண்ணிடுறேன் இன்னும் நல்லா இருந்துடும் இந்த எடுத்துக்கிட்டீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டைம்லையும் அப்போ எங்க இன்னொரு அத்தை வந்து பெரிய அத்தை வந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து மத்தியானம் பன்னிரெண்டு மணிக்கு எங்க அப்பா பாக்க வந்தாங்கன்னா கொத்த மணி செடி செடி வந்து இன்னைக்கு தான் பரிச்சை இல்லாடி செடி கொண்டு வருவாங்க அந்த கொத்தமல்லி செடிய உடனே கழுவி அதை எப்படி கழுவுவோம்னா ஒரு பக்கெட்ல போட்டு தான் கழுவுவோம் அவ்வளவு உண்டுருவாங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆஞ்சி அதுல எவ்வளவு வெள்ளை பூண்டு போடணும்னு நீ பக்குவமா சொல்லி கொடுப்பாங்க இத்தனை வெள்ளை வெள்ளை பூண்டு போடணும் ஒரு கிலோ ஒன்றரை கிலோ இருக்கும் அவ்வளவுக்கும் ஆட்டி நாங்க சட்னி வைப்போம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் அப்ப பழகுனது ஒரு பெரும்போக்கான ஒரு குடும்பம் எங்க குடும்பம் பெரும்போக்கான குடும்பம் ரொம்ப வந்து எல்லா உறவுகளும் எப்பவும் வீட்டுக்கு வர்ற குடும்பம் அவங்க கிட்ட இருந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்னு ஒண்ணு பழகிருப்பேன் எங்க அம்மா வந்து எனக்கு குருவா இருந்தாலும் எங்க அத்தைமாரும் வந்து நல்லா சமையல் பண்ணக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கத்திரிக்காய் தான் எங்க இன்னொரு அத்தை வந்து சொல்லுவாங்க செடியில பறிச்சு உடனே போடணும் அப்பதான் அந்த கத்திரிக்காய் ருசியே தனி அப்படிம்பாங்க நமக்கெல்லாம் அந்த ருசி நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனா அவங்க கத்திரிக்காய் கொண்டு வந்தாங்கன்னா எங்க அம்மா உடனே அது சாயந்தரம் ஈவினிங் அஞ்சு மணியா இருந்தா கூட எங்க அம்மா வைப்பாங்க கத்திரிக்காய் முருங்கா புளிக்குழம்பு புளிக்குழம்பு வைப்பாங்க இந்த ஒரு கொச்சு மாதிரி வைப்பாங்க அதெல்லாம் அவ்வளவு தேவாமிர்தமா இருக்கும் அந்த அதெல்லாம் காட்டுல இருந்து பறிச்சு கொண்டு வருது அந்த மாதிரி 
இதெல்லாம் வந்து அந்த கொச்சுமா அப்படி செஞ்சு தான் பழகுது இதெல்லாம் வந்து இப்படி இப்படி செய்யலாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அன்னைக்கு அந்த சாப்பிட்றது வந்து பக்கி மாதிரி சாப்பிட்டா கூட அது ஒரு தேவாமிர்தமா இருந்தது காலம் சரி இப்ப இந்த ரெண்டு குக்கர் இதாகட்டுமா ஆகட்டும் குக்கர் வந்து நாலு சத்தம் வந்துருச்சு அதனால அதை தூக்கி அந்த பக்கம் அது அடுத்து அது இதாகிற வரைக்கும் அடுத்து இந்த அடுத்துல வந்து இதெல்லாம் கத்திரிக்காய் முடியுற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு நான் அந்த குக்கர் இது இதே குக்கர் தான் நான் வந்து செய்ய போறேன் லேசா கழுவிட்டு அப்படியே பட்டர் பீஸ் தாளிச்சிட போறேன் நான் கழுவாம பண்ணிடுறேன்னு யாரும் கொஸ்டின் பண்ணிடுறாதீங்க இது ஒரே நாள் இப்ப வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா தான் நம்ம ஆரஞ்சு ஹைஜீனிக்கா தான் ஆரஞ்சு நான் கழுவி தந்துருவேன் இப்போ ஓகே அதெல்லாம் நான் கழுவாம விட மாட்டேன் டோன்ட் சரி இப்ப இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய மெமரிஸை ஷேர் பண்ணீங்க இப்ப நீங்க உங்க சொதப்புனதை ஏதாவது ஷேர் பண்ணுங்கம்மா வெஜிடேரியன்ல சொதப்புனது வெஜிடேரியன் இல்லையா மோஸ்ட்லி நான் ரொம்ப சொதப்பி இருக்க மாட்டேன் பிரியாணி வைக்கும் போது அதாவது வெஜிடபிள் பிரியாணி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு காலிஃப்ளவரை வந்து முதலே எல்லா காய்கறியும் சேர்த்து போட்டேன் காலிஃப்ளவரா ஆமா போட்டேட்டோம் போட்டா அது காலிஃப்ளவர் உருவமே தெரியாம குழந்தை தண்ணி கூடிடுச்சு பொதுவா வந்து இந்த கேப்சிகம் மாதிரி தான் காலிஃப்ளவரை யூஸ் பண்ணணும் இது ஒரு சத்தம் நம்ம ஏற்கனவே நல்லா வேக வச்சுட்டான் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு சத்தம் வச்சுருக்கோம் சூப்பராக வெந்துருச்சு இது இந்த நேரத்தில் வந்து நான் கொஞ்சம் குழம்பு பொடி போடுவேன் ஆனால் வேண்டாம் இன்னைக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இனிமேல் குழம்பு பொடி போட்டோம்னா நல்லா ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரொம்ப ஒற்ற மாதிரி இருக்கும் கத்திரிக்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வேணால் இந்த குக்கரை வந்து ஹீட்டில் வந்து கழிக்கா ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருங்க நான் அதுக்குள்ளே முட்டை கோச முடிஞ்சிடும் முட்டை கோச வெஜிடபிள்ாணிச்ச <laughs> 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 புளி வந்து கொஞ்சம் கூடிடும் இப்ப வந்து புளினாலும் போடாம வெறும் தக்காளி பழம் வச்சுனாலும் நாங்க சாம்பார் வச்சிருவோம் புளிப்பு வந்து கூடி நான் வச்சதே கிடையாது அந்த மாதிரி சாம்பார் சாதமும் சாம்பார் சாதம் முன்னெல்லாம் எப்படி பண்ணுவோம்னா சாம்பார் வச்சு சாதத்தை வச்சு ரெண்டா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அது அதெல்லாம் பிற நல்ல வெல் செப்பு ஆனால் பிறகு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அதெல்லாம் வந்து என் பிள்ளைங்க வந்து பெரிய பிள்ளைங்களா வளரும் போதே நான் வந்து சாம்பார் சாதம் எப்படி எனக்கு அந்த இது கேபேஜ் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருங்க அது ட்ரெயின் ஆகிட்டேன் இந்த மாதிரி பண்றது ரசம் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா செய்யும் ரசம் உரக்கூடாது எடுத்துடணும் எடுத்துடணும் ஒரு இது கூட வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதாவது சொல்லி கொடுத்தா கிடையாது நமக்கு வந்து ரசம் தாளிச்சிருமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாளிச்சோம்னா முறை முடிச்சா முறை முடிச்சான்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இன்னும் கூடல ஏன் கொதிச்சா என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அந்தந்த கொழுப்புக்கு கேட்கறது நம்மா கேட்ட உடனே அவங்க என்ன முறை கூடுறதுக்கு முன்னாடி முறை கூடுறது எடுத்துடணும் கொதிச்சிடக்கூடாது கொதிச்சு போனால் கொதிச்சா கடுத்துடும் கடுத்துடும்னே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த புளிய வந்து ரொம்ப கொதிக்க விட்டா அது புளிப்பாய் கடுத்துருவோங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து அதெல்லாம் வந்து நல்லா ட்ரெயின் ஆயிடுது ரசம் வந்து இது வரைக்கும் எனக்கு தப்பு வந்தது கிடையாது சாம்பார் வந்து புளிப்பு கூடி இருக்கு ஒரு நாலு பேருக்கு சமையல் பண்றதுக்கு நாற்பது பேருக்கு சமையல் பண்ற மாதிரி நிறைய அண்டாந்த மாதிரி சாம்பார் வச்சிருக்கேன் அதுக்கு பிறகுதான் அதை வந்து மிச்சம் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சு அப்படி பழகிருக்கு இந்த மாதிரி சொதப்பல் இருக்கும் சில காய்கறிகள் வந்து இந்த சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் வந்து அது கொஞ்சம் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணிடுறது அதுக்கு பிறகு அது எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணால் எண்ணெய் பிடிச்சிக்கிட்டு நிற்கும் அது தெரியாமல் முடிச்சு இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக போயிடுச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோர் குழம்பு வந்து எங்கள் அம்மாட்ட நான் பழகலை 
மோர் குழம்பு வந்து எங்க ஃப்ரெண்டு அவங்ககிட்ட பழகினது தான் நீங்க <laughs> 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 எங்க அயாமா உங்க அயாமா வந்து சிம்பிளா சமையல் பண்ணா கூட குயிக்கா சமையல் பண்ணுவாங்க அம்மியில வந்து அரைக்கிறதுக்கு பயப்படவே மாட்டாங்க நம்ம நீங்க போய் அரைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நம்மள எடுபடியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் நம்ம காய்கறி வந்து தேங்காய் சட்னி காலையில அயப்பாவுக்கு வந்து கட்டியா சட்னி இருந்தாதான் பிடிக்கும் அதனால நம்ம நம்ம மிக்சில போட போறோம் நின்னா கூட எடுத்துட்டு போய் அம்மியில வச்சு அரைச்சு கரெக்டா பச்சை மிளகா வைப்பாங்க எல்லாம் செய்வாங்க கூட காரம் சாட மாட்டாங்க அதிகமா காரம் நச்சுன்னு சாட மாட்டாங்க எடுத்துட்டு வந்து அயப்பாவுக்கு தனியா எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சத்துல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருவாங்க பழகின ஒரு குழம்பு என்ன அப்படின்னா கடலை பருப்பு சேனா கிழங்கு கூட்டு அது வந்து எங்க அம்மா வந்து வாழைக்கா கடலை பருப்பு போடுவாங்க எனக்கு அப்ப பிடிக்காது அயாமா வீட்டுல வந்து கடலை பருப்பு சேனா கிழங்கு வைப்பாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹரிஹரமூர்த்திக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து நான் நினைக்கிறேன் குழம்புடி போடுவாங்க எங்க அம்மா வந்து பச்சை மிளகா போடுவாங்க போட்டுருங்கம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் மற்றபடி எல்லாம் வந்து குழம்பு வந்து எங்க வீட்டுட்டு மாதிரி தான் வைப்பாங்க ஆனால் வந்து வைக்கிற முற கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் எங்க அம்மா வைக்கிறது வந்து வேற மாதிரி இருக்கு எங்க அம்மாவுக்கு வந்து அந்த தியரிக்கு தியரிட்டிக்கல அப்படியே கொண்டு போகணும் அயாம வந்து கொஞ்சம் வேக வேகமா வேலையை பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பழகிருக்கேன் நிறைய போட்டேன் போட்டீங்கல்ல இப்ப தெரியுதா உங்க அம்மாவோட பழக்கம் எப்படி வந்திருக்கு உங்களுக்குன்னு எங்க அம்மாவுக்கு வெங்காயம் மட்டும் நான் கட் பண்ணி வச்சேன் ஒரு இவ்வளோ பிளேட்டு நிறைய வெங்காயத்தை ஒரே ஆம்லெட்டு கூட போட ரெடியா இருப்பாங்க எங்க அம்மா போட மாட்டீங்களா குழம்பு கொஞ்சம் வெங்காயத்தை தாராளமா போட்டுருவேன் போடுங்க இதுக்கு இது சாம்பாருக்கு தாளிச்சு காய தாளிச்சு பருப்பு சாம்பாருக்கு சின்ன வெங்காயம் வேண்டாமா அம்மா சின்ன சின்ன வெங்காயம் தான் எட்டாத உயரத்துல வேலை இருக்குது இது கருவேப்பில போட்டுட்டா அதை நான் இன்னைக்கு உரிச்சதெல்லாம் தீக்கு போட்டேன்னு வச்சுக்கோ நீ ஆடாடுன்னு ஆடிடுவேன் பூராத்தையும் போட்டா பூராத்தையும் போட்டாடுவேன்மா சரி இப்ப இன்னொன்று சொல்லுங்க எனக்கும் உங்களுக்கும் சமையல் பண்ணும்போது எதுல சண்டை வரும் சொல்லுங்க இப்படி வெங்காயம் கட் பண்ணி நீ அங்கிட்ட அசந்த நேரம் தீக்கு போட்டுருக்கேன் நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போது பேசுறதுலதான் சுவாரஸ்யமா இருப்பேன் சமையல் வந்து என் கை அதுவா செய்யும் அப்படின்னு நினைப்பேன் அவ வந்து அவ எதிர்பார்க்க மாதிரி எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனா எனக்கு அது மாதிரி ஒரு ஜாலி எங்க அம்மா வீட்டுல ஒரு திவான் ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அந்த திவான்ல போய் படுத்துக்கிட்டு ஃபேனை ஃபுல்லா எனக்கு நேரம் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஊர் வெக்கைக்கு ஃபுல்லா வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து வெங்காயம் பட்டர் பிரிச்சு ரொம்ப வதக்கக்கூடாது நான் இதை வந்து தேங்காய் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கணும் பண்ணி எழுத்து கொஞ்சம் 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 தண்ணி அனுப்பிட்டு ம் ஓகே ஓகே உப்பு
சாம்பாருக்கு இது முருங்கிக்கிட்டு இருக்கு காய்கறி போடுறவா காய்கறி நான் வர்றேன் வர்றேன் வர வர்றேன் நான் போடுறேன் அது நான் தான் போடுவேன் இன்னொன்று இன்னொன்று எங்கள் அம்மா மறந்துட்டாங்க எனக்கு எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் சண்டை வர்றது எனக்கு எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுறதுல சூப்பர் சண்டை வரும் அம்மா சில புளிக்குழம்புக்கெல்லாம் வந்து ட்ரையாக வைக்கிறது வைக்கக்கூடாது புளிக்குழம்புக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றணும் மற்றபடி காய்கறியிலேயுமே நான் வந்து எண்ணெய் நான் காமிச்சிட்டா தான் இருப்பேன் எங்கள் அம்மா வர்றாங்கன்னா நான் எக்ஸ்ட்ரா வர ரெண்டு பேக்கெட் வாங்கி வச்சுருக்கேன் திடீர்னு எங்கள் அம்மா வந்து இது வேற பண்ணுவோமா மசால் கடலை போடுவோமா ஒன்றும் பண்ண முடியாது எந்திரிச்சு இதில் வந்து வேணுங்கிற புளியை ஆட் பண்ணிடுறேன் அங்கே வந்து சாம்பாருக்கு வேணுங்கிற காய்கறி வந்து வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லாவே வெந்திருச்சு அந்த இதுக்கு எனக்கு பெருங்காயம் எடு பெருங்காயம் சாம்பார் பொடி சாம்பார் பொடி தான் இருக்குது ஸ்பூன் இருந்தால் இருக்கு பெரிய ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கை கெட்டுறதுக்கான எடுக்க முடியும் போதும்மா சாம்பார் கொஞ்சமாக பண்ண காய் வதங்கி அந்த காயை இதில் சாம்பாரில் போ பருப்பில் போட்டுட்டு நான் வைக்கிறேன் இதில் நம்ம இன்னும் அதே மாதிரி கெஸ்ட் வரப்போறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமே வேலை ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா முடிச்சிடலாம் இப்ப சாம்பார் முடியுது கத்திரிக்காய் முடிஞ்சு ஆல்ரெடி பட்டர் கேபேஜ் முடிஞ்சு மட்டும்தான் உருளைக்கிழங்கு இனி வேக வச்சு அடுத்த அதை தாங்கிடும் உருளைக்கிழங்கு வந்து இந்த மீன் டைம்ல உரிச்சு வச்சுட்டேன் உரிச்சு அதுல உப்பு போட்டு வச்சுட்டு இந்த சீரகம் கிடைச்சிட்டு இப்ப தேங்காய் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுல்லமா எடுத்து வச்சிருக்கேன் எடுத்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் வேண்டியது இல்ல அந்த காலம் ரசத்துக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் இன்னும் கூட்டி வைக்கல அந்த காலத்துல எல்லாம் அரைமுடி தேங்காய் இது பண்ணி அப்பெல்லாம் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃப்ரீசர்ல வந்து இது கீப் அப் பண்ணி வைக்கலாங்கிறதெல்லாம் தெரியாது தெரியாது ரெண்டாவது ஃப்ரீசர்ல இடம் இருக்காது அதனால வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அரைமுடி தேங்காய் இது பண்ணாங்கன்னா குழம்பு கொஞ்சம் அரைச்சி போட்டோம் இதுக்கு அரைச்சி போட்டோம் கடைசியில உருளைக்கிழங்கு அரைச்சிட்டோம் உருளைக்கிழங்கு மிச்சத்தை போட்டுருவாங்க தேங்காவை தேங்காவை வெரி குட் நான் இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் எங்க அம்மா வந்து எல்லா வெங்காயத்தையும் எல்லா இதுக்கு எல்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டாங்களா உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் இல்லை ஒரு வெங்காயம் வெட்டு அப்படின்னா அவங்க ஊருக்கு போகிறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தில் வந்து ஒன்று சுட்டுட்டு வந்து அதை வெட்டி வச்சுட்டேன் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு வெங்காயம் அம்பேல் என்னம்மா கருவேப்பில் இதுலேயும் போட்டிருக்கீங்க அதுலேயும் போட்டிருக்கீங்க நீ கொத்தமல்லி செடி இருக்கு என்கிட்ட இருக்கு கேட்க வேண்டியதானே வெங்காயம் <laughs> 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 சரி இப்ப ஃபேமிலி எல்லாம் சொல்லியாச்சு ஃபேமிலி தவிர அடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல நீங்க படிச்சது ஏதாச்சும் மோர் குழம்பு மோர் குழம்பு தான் எங்க அம்மா பண்ண மாட்டாங்க மோர் தயிர்ல தாளிச்சு ஊத்தி வேணா அது வேணா செய்வாங்களா இருக்கும் அப்படிலாம் எங்க அம்மா செஞ்சது கிடையாது மோர் குழம்பு அவியல் 
எங்க அப்பாட்டு வந்து ஒரு கெட்ட பழக்கமா நல்ல பழக்கமா தெரியாது திருநெல்வேலி ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டு அவியல் அப்படி பண்ணிடலாம் புளி குழம்பு இப்படி பண்ணிடலாம் அது இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்க செஞ்சு பார்க்கணும்னு ஆடுவார் அவியல்ல என்ன காய்லாம் போட்டுருந்தாலாம் எண்ணிட்டு சொல்லுவார் காய்லாம் போட்டுருந்தான் இதெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்போ பழகுனது அப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு கல்யாணம் ஆகி நான் பூனாவில் இருக்கும்போது என் கூட நாங்கள் வந்து சீட்டில் பாவும் அவங்க ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலியும் சேர்ந்து பெரிய வீட்டில் இருந்தோம் அப்போ அவங்க வந்து மோர் கூட வந்து ரெகுலராக பண்ணுவாங்க அவங்க எங்கள் ஃப்ரெண்டோட அக்கா அவங்க கூட இருந்தாங்க அவங்க ரெகுலராக பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்லி கொடுத்தது தான் எனக்கு மோர் குழம்பு அவியல் இந்த வத்த குழம்பு நாங்கள் புளி குழம்புன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் கத்திரிக்காய் முருங்காய் புளி குழம்பு இந்த மணத்தக்காய் வத்தல் இதெல்லாம் போட்டு புளி குழம்பு வைக்கிறது வந்து அவங்க வத்த குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க கூட அவங்க தான் எனக்கு சொல்லி சப்பாத்தி தேய்க்கிற ரவுண்டாக தேய்க்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பழகினதெல்லாம் அவங்ககிட்ட பழகுங்க இந்த மாதிரி புதுசு இந்த பாயாசம் பருப்பு பாயாசம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டில் ஜவ்வரிசி சேமியா பாயாசம் தான் போடுவோம் அவங்க தான் அந்த பருப்பு பாயாசம் சொல்லி கொடுத்தது இந்த இந்த நாளுக்கு இந்த பாயாசம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க கொழுக்கட்டை செஞ்சு செய்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து அவங்ககிட்ட பழகுங்க கொழுக்கட்டை வந்து நம்ம பக்கத்தில் வேற மாதிரி செய்வோம் பிடி கொழக்கட்டை தான் நம்ம நிறையா செய்வோம் அவங்க தான் அந்த பூரண கொழக்கட்டை இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது அதுக்கு அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உமான தங்கிருந்தாங்க அவங்க வந்து அவங்க கை வந்து அப்படியே அப்படி இதை கைக்கு முத்த முடுத்தலாம் அந்த மாதிரி ஒரு 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 லட்டு பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா முதல் லட்டுலேருந்து கடைசி லட்டு வருது ஒரே ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரே குவான்டிட்டி ஐம்பது கிராமில் வந்து பூந்தி எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த ஐம்பது கிராம் மாறாமல் எடுப்பாங்க அவ்வளோ அழகாக பண்ணுவாங்க கொழுக்கட்டையும் அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா தண்ணியை போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த மாவை போட்டுருவாங்க அப்படி ஒரு கிண்டு கிண்டாங்கன்னா அந்த மாவு ஃபார்ம் ஆயிரும் அதெல்லாம் அவங்ககிட்ட தான் பழகினேன் ஆனால் எனக்கு இன்னும் அவங்களுடைய அந்த ஃபினிஷிங் வராது அவ்வளோ அழகாக பண்ணுவாங்க இது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக பழகினது வந்து கீதா காட்டையும் உமா ஆண்டிகிட்டையும் தான் நிறைய பழகினேன் உமா ஆண்டின்னு நான் கூப்பிடுவேன் என்னோட ஃப்ரெண்டோட அம்மா அவங்க அதனால அவங்கதான் நான் நிறைய பழகிருக்கேன் ஒரு அதே மாதிரி இந்த கிச்சன்ல வந்து ஜாமான கசகசன்னு போட்டிக்க கூடாதுங்கிறது கீதாக்கா சொல்லி கொடுத்தது அவங்க கிச்சன் வந்து அவங்க அவ்வளோ நீச்சா வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதிகபட்சமா இருந்து கையில நம்ம வந்து கையை கழுவாம தொடுறது அதெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது அவங்க என்னை மேகலான்னு கூப்பிடுவாங்க மேகலா அதனால நானே பார்த்துக்கிறேன் நானே பார்த்துக்கிறேன் அந்த ஹெல்ப் பண்ண போனோம்னா சில இது நம்ம வந்து இன்னோசன்ட் அப்போ நம்ம ரொம்ப சின்ன பொண்ணு நான் இன்னோசன்ட்டு அப்படி தூக்கி கையோட வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோ அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஆனால் அது வந்து அவங்க நம்ம மேலே கோவப்பட மாட்டாங்க சின்ன பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நானே பண்ணிக்கிறேன் நானே பண்ணி சும்மா இரு அந்த மாதிரி அந்த அப்போ தான் அந்த கிளென்லினஸ் நான் ரொம்ப பழகினேன் இடுப்புல வந்து தவறு வச்சுக்கிறது தொடச்சிட்டு தொடச்சிட்டு பண்றது இதெல்லாமே வந்து அவங்ககிட்ட பழகணும் இப்போ புட்டு உள்ள கிழங்கு இது போட்ட உடனே முடிஞ்சு போயிடும் ஆமாம் முடிஞ்சு போயிடும் அவ்வளோதான் இதை உப்பு போட்டு வச்சுக்கிறதுனால இதை கொஞ்சம் சீரகம் கசக்கி போட்டோம்னா அன்னைக்கு சீரகம் போடலை சரி அப்போ நான் இந்த கிச்சனில் எதெல்லாம் ஒதுக்கணுமோ அதெல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டு வந்துடுறேன் அடுத்த ரவுண்டு பார்க்கும்போது இந்த நீச்சா இந்த எல்லாத்தையும் கிச்சன் ஃபுல்லாக ஒதுக்கிட்டேன் ஒதுக்கிட்டு நாங்கள் இப்போ எல்லா காய்கறி நாலு காய்கறியும் ரெடி ஆயிடுச்சு சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இனி ரசம் தாளிக்கிறதும் கேரட் சாலட் பண்ணுறதும் தான் பாக்கி ஆமாம் துருவி வச்சாச்சு இனி அது உப்பு போட்டு தயிரில் போட வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி ரைஸ் வச்சாச்சு இனி அடுத்த ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் அம்மாவை ரிலாக்ஸ் பண்ண சொல்லி உட்கார வச்சுருக்கேன் சரி இப்போ வேற ஏதாவது சொல்லுங்க இப்போ ரீசெண்ட் யங்கர் ஜென்ரேஷனில் உங்களை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணதோ இல்லை உங்ககிட்ட இருந்து படித்தது என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணது வந்து ஒரு தீபாவளி பலகாரம் செய்கிறதுக்காக என் தம்பி மருமகா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க என் தம்பி ஒய்ஃபு கிடையாது தம்பி மருமகா வந்து என்னை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் வந்து டெமோ காமிங்க தெரியுமா எனக்கு வந்து மிக்சர் செஞ்சு காமிங்க நான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சரி இந்த நான் சின்ன பிள்ளை கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்து மிக்சர் வந்து அவங்க சம்மந்தி வீட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கறதுக்கு நிறையா போடணும் குவான்டிட்டி நிறையா போடணும் அன்னைக்கு நல்ல நிறைய பலகாரம் முந்திரி கொத்துல செஞ்சாங்க எல்லா பலகாரமும் நாங்கள் செஞ்சோம் லட்டு பிடிச்சோம் இது செஞ்சோம் சீவல் செஞ்சோம் அதுல வந்து அவாட்ட வந்து நான் வந்து என் தம்பி ஒய்ஃபு வந்து கிச்சனை நல்லா வச்சிருப்பா இந்த பிள்ளை எப்படி வச்சுருந்தாங்கன்ன
அடுத்து வந்து எண்ணெயெல்லாம் வந்து வடிச்சுட்டு அந்த எண்ணெய் வந்து ரொம்ப நேரம் இதாயிடுச்சு சொல்லிட்டு வேற எண்ணெய் ஊற்றுறா இப்படி ஒரு ஒரு இதுக்கும் அந்த பிள்ளை சின்சியராக வேலை பார்த்தா எனக்கு அது ரொம்ப யங்கர் ஜென்ரேஷன் அந்த பிள்ளைக்கு நல்லா இருந்தா இருபத்தி நாலு வயசு இருக்கும் அவ வந்து அன்னைக்கு நான் சொல்றதுலாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ப வந்து அவ்வளவு சிக்கிறது நான் அப்போ என் தம்பி ஒய்ஃப் சொல்லிட்டேன் அம்மா ஏன்னா அவ வந்து எங்களுக்கு வேணுங்கிற ஜாமான வாங்கி கொடுத்தா எங்களுக்கு ஜூஸ் போட்டு கொடுத்தா எங்களுக்கு சாப்பிட யாரு அத்தை அத்தை இதெல்லாம் தெரியாத இல்லைங்க எங்களுக்கு வந்து அடுப்புல ஹெல்ப் பண்ண வரல பழகிடுவாங்க <laughs> 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 அவ வந்து கேட்டு கேட்டு ஒன்னொன்னா இது பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் தீபாவளியோட எனக்கு டெமோ காமிக்க வாங்கம்மா பெரியமா நம்ம என்னென்ன பலகாரம்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி இருந்தா அது கூட கன்சீவ் ஆயிட்டா அதனால நாங்க யாருமே அந்த பிள்ளைய அடுப்புல நிக்க வைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேபி பிறந்து ஒரு மூணு மாசம் ஆச்சு இந்த வருஷம் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு அத்த பெரியமா வரட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டாயம் வாங்க பெரியமா நம்ம போலி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறா எப்படின்னு தெரியல அவளுக்கு வந்து இந்த பேபி ரெண்டு பேரையும் என் தம்பி ஒய்ஃப் பாத்துக்கிட்டாங்கன்னா நாங்க வந்து செய்வோம் இல்ல இந்த பையன் ரொம்ப அவங்க அம்மாவை நினைக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா போக மாட்டேன் இந்த மாதிரி எனக்கு யங்க ஜென்ரேஷன்ல அவ என் தம்பி மகா ஒரு அவளுமே ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் கேரக்டர் ஏன்னா என் தம்பி மகா ஒரு பொண்ணு வந்து நாங்க கெட்டு கெதர்ல ஆளாளுக்கு ஒரு டிஷ் பண்ணிட்டு வரும்போது பன்னீர் டிக்கா செஞ்சு கொண்டு வந்துருந்தா அத வந்து என்கிட்ட சொல்றா நாங்க வந்து இன்னைக்கு காலையில சிவகாசி சமையல் பார்த்து பன்னீர் டிக்கா பார்த்தேன் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரிஜினாலிட்டி அவ நம்ம வந்து நம்ம நல்லா செய்யணும் இதை விட நல்லா செய்யணுங்கிற அந்த அதுதான் வந்து ஒருத்தருடைய கிளாரிட்டி அதாவது குக்கிங்ங்கிறது வந்து நம்ம ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்கறத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாம நம்மளோட நமக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ பிடிக்குமோ அது மாதிரி செஞ்சா அவங்க சைட்ல வந்து அது நல்லா இருக்கும் ஆனா சும்மா சிவகாசி சமையல் பார்த்தேன் சொன்ன <laughs> 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 இப்படி பார்த்த சித்தி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அவளும் நல்லா பண்ணுவா மற்றபடி அது மாதிரி ஒவ்வொரு எங்க வீட்டில் எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதத்துல சூப்பர் பர்சன் தான் அதனால வெரி ஹாப்பி ப்ரௌட் ஆஃப் திஸ் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற பிள்ளைங்க நம்மளை ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம வீட்டு ஸ்டைல் குழம்பு நல்லா இருக்கு அதை வந்து நம்ம சுபகாரி சமையல ரெஃபர் பண்ணணும் பெரியமா வந்தாங்கன்னா கேட்கணும் அதே மாதிரி என்னுடைய அக்கா பிள்ளைங்க அவங்களும் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நம்மகிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறது இதெல்லாமே வந்து மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் முந்திரி பருப்பு ஏலக்கா கட்டி போடணும் பால் இருந்தா இருக்கு மில்க் மேட் கூட கொஞ்சம் இருக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எல்லாம் கட் பண்ற நேரம் தவிர்த்து குக்கிங் டைம் மட்டும் ஐம்பது நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கு
ஐம்பது நிமிஷங்கிறது வந்து ஜாஸ்தி வந்து ஷீதல் நானும் ஒரே நேரத்தில் வேலை பார்த்துருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க முப்பது நிமிஷம் தான் ஆயிருந்துக்கும் இதில் வந்து நான் சமையல் பண்ணும்போது ஒரு கேமரா பிடிக்கிறா அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி பேசுனா அதெல்லாம் தான் சேர்த்து ஐம்பது நிமிஷம் பட்டு காய்கறி வெட்டுறதுங்கிறது வெங்காயம் வெட்டுறது தான் நேரம் மற்றபடி எந்த காயுமே உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் பட்டர் பீன்ஸ் வேக வைக்கிறோம் இப்படி ஒரு வெட்டு அப்படி ஒரு வெட்டு அந்த மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சம் கெஸ்ட் வர்றாங்க கெஸ்ட் வர்றாங்க இல்லை ஒரு நல்ல நாள் அப்படின்னா சீக்கிரம் சமையல் முடிக்கணும்னா இப்படி தான் இந்த கேரட் திருவுறதுக்கு மட்டும் தான் நேரம் ஆயிருந்துக்கும் மற்றபடி எதுவுமே நேரம் கிடையாது நேரம் செலவழிக்காது நாங்கள் மொத்தது காய் வெட்டுற நேரம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஐம்பது நிமிஷம் செலவாயிருந்ததுன்னா யதேஷ்டம் ரொம்ப ஜாஸ்தி அது ருசிக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணதே கிடையாது வெங்காயத்தை முருக வேக விடணும்னா முருக வேக விட்டுருக்குறேன் அது அதுக்கு என்னென்ன கொடுக்கணுமோ ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணுமோ கொடுத்துருக்கோம் இப்படி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கே உங்களை ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு நம்மளை பிடிக்கிறதுங்கிறது வந்து சுயநலம் இல்லாமல் பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயம் சே நம்மளை விட அவங்க நல்லா சமையல் பண்ணுறாங்க நம்மளை விட அவங்க நல்லா வாங்கியிருக்கிறாங்க நம்ம இதை விட அவங்க இது அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிற மனப்பாங்க நமக்கு இப்போ எப்பவும் இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டைமை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணி கரெக்டாக கட் பண்ணி வச்சு நம்ம செஞ்சுருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு நம்மளே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம்னா பக்கத்தில் அம்மா அப்ரிசியேஷன் மாமியார் அப்ரிசியேஷன் அப்புறம்னா அடுத்து பிள்ளைங்க நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வெஜிடேரியன் மீல்ஸ் ரெசிபி நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம் மோர் குழம்போட எது காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் வத்த குழம்போட எது காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வத்த குழம்பு ஒன்று செஞ்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் மொழா குழம்புலாம் நம்ம ஊரில் ஃபேமஸ் இந்த நல்ல நாள் அன்றைக்கெல்லாம் மொழா குழம்பு இல்லாமல் நம்ம வந்து தை சாதம் வைக்க மாட்டோம் அதனால் இன்றைக்கி அது கொஞ்சம் யோசிக்கலை செல்லுபடி ஆகாதுங்கிற ஒரு பயம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அது யோசிக்கல அது இன்னொரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி செய்வோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் நான் சரி ஓகே